আপনি তাকান দুই হাজার ছয় সালের এই অক্টোবর মাসের আঠাশ তারিখে লোভে বৈঠা যিনি ঢাকায় নিয়ে যেতে বলেছিলেন উনি যদিও এখন পালিয়েছে ওই মহিলার কথা মতো সারা দেশ থেকে তাদের তথা কথিত নেতা কর্মীরা ঢাকার বুকে জসিম ভাইয়ের মতো মানুষকে পিটিয়ে জীবিত মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করে লাশের ওপরে ড্যান্স দিয়েছে এ দৃশ্য দেখার পরে আমি মনে করেছিলাম না এই রকম কোন মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহ শান্তিতে রাখবে এটা আমার বিশ্বাস হয় বাস্তবে দেখলাম দুই বছর পরে ঠিক আল্লাহ তাদেরকে শান্তি দিয়ে দিল ক্ষমতা পাওয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি টাকা পয়সা মারিং কাটিং যা বলেন সব আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছে কয় বছরের ব্যবধান মাত্র দুই বছর আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তাদেরকে এই দানকৃত ক্ষমতা পাওয়ার শান্তি যা বলেন সব পাওয়ার পরে যখন তারা মেতে আসে আমার নিয়ম নীতি যখন তারা ভুলে গেছে আর বিজ্ঞান আমার যারা বসে আখজ না একালিপ টান আছে এখানে কর্তা যিনি ফাইল যিনি যিনি কাজ করবেন তিনি সরাসরি আল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন আমি নিজে তখন হোম তাদেরকে ধরলাম আমার যতটুকু জীবনে লেখা পড়া আছে আমি তো কোনোদিন কোন কিতাবে এটা পড়িনি যে মানুষ মারার পরে তার লাশের উপরে পৃথিবীতে কেউ ড্যান্স দিয়েছে আমি তো পড়ি নাই কোনদিন কারো মুখে শুনিও নাই কিন্তু ওই দিন দেখলাম এই সিরাজগঞ্জ থেকে ওই বছরের পরে আমি একবার কুষ্টিয়ায় যাচ্ছিলাম বাসে করে বাসের ড্রাইভারের পেছনে বসে আছে মাঝখানে দেখলাম একটা কুকুর পড়ি মরি আছে ড্রাইভার উপর দিয়ে না দিয়ে বাম দিয়ে চালিয়ে দিল স্বাভাবিক ভাই গাড়ি না গিয়ে বাম দিয়ে যখন গেছে গাড়ি কেঁপে উঠেছে ড্রাইভারকে বলো আপনি কি করলেন ড্রাইভার আমার বজ হজ দেখছেন একটা কুকুর পড়ি আছে আমার মতো মরা কুকুর আমার বজ মরা তাই কি ডবল করে আমি আবার মারব মরা জিনিস আবার বিবেক নেই মরা জিনিস আবার ডবল করে কি চৈত বার মারলে সমস্যা কি ড্রাইভার আমার দিকে ঘুরে বজ হজুর আপনি কি আস হলে হজুর না আপনি কেমন হুজুর আপনি দেখেন যে একটা মরা কুকুর পড়ি আছে এরপর আমি ডবল করে চাকা তুলি মেরে ফেলবো আবার হ্যাঁ আপনার এই কথা শোনার জন্য আমি ছিলাম এ পৃথিবীর নিকৃষ্ট দ্বৈতা জীব একটা শুকুর একটা কুকুর এত বড় নিকৃষ্ট জীব পড়িয়ে মরি আছে তার উপর দিয়ে আপনার বিবেকে বাধা দিচ্ছে না যে না ডবল করে আমি মরা জিনিস আর মারব না অথচ এই পৃথিবীতে এই বাংলাদেশে আমরা দেখলাম জীবিত মানুষকে হত্যা করার পরে আশ্রাফল মাখলুকা সৃষ্টির সেরা জীব তার লাশের ওপরে ড্যান্স দিয়েছে এরকম মানুষের এসেছিল ওদেরকে আপনি মানুষ বলতে পারে বলেন জানুয়ারের চাই তো খারাপ কিন্তু আল্লাহ ঠিক নয় সালে ওদের হাতে দিয়ে দিল মনে করলাম যা যাই হোক আর ঠিক বেনা তেরো সালের পরে দেখলাম না আবার আল্লাহ ঠিকিয়ে দিল যেভাবেই হোক এরপরে মনে করেছিলাম না টেকার কথা না দেখলাম না ঠিক আবার আঠারো সালের পরে আবার টিকে গেল সে যেভাবেই হোক মনে মনে করলাম না আল্লাহ মনে হয় এবার আর ছাড়বে না তারপরও দেখছি না টিকে গেল আল্লাহ পাক বলেন যখন ওরা ওদের দানকৃত বস্তু পেয়ে আনন্দে আছে তখন ঠিক আমি এমন ভাবে ধরেছি যারা দিশে হারা হয়ে গেছে কোন কিনারা পায়নি দেখেন তাই সাড়ে পনেরো বছরে কত চেষ্টা করেছে বাংলাদেশের এত বড় দল বিএনপি জামাত এত চেষ্টা করার পরে কিচ্ছু করতে পারেনি অথচ ছাত্র ছাত্রী জীবনে যাদের কোনোদিন আশাও করা যায় না খালি হাতে আমার মনে হয় আল্লাহ পাক ঠিক ওই দিন পাঁচ তারিখে আবাবিল পাঠিয়েছিল তাছাড়া সম্ভব 
সরানা মেরে জল লিস নাম্বার আয়ত তো তাই বলছে আখজ না হো আমি ধরেছি বাপ দাদা না কসমিক ভাবে দফরের খাবার খাবে সে সময় পাইনি কেসে কেটেছে কে জানা নেই ফাকুটি আইটেম আসল এর ফাইল জানা নেই সুতরাং যিনি কেটেছে আমরা এক বাক্যে বলতে পারি যদিও ছাত্র ছাত্রীদের নাম বলা হচ্ছে এদের যিনি মালিক আমাদের আল্লাহ নিজে কেটে দিয়েছেন আমি যত তাফসির পড়েছি বাংলাদেশে বিয়াল্লিশটার উপরে আয়াতের সাথে মিলিয়েছি সব মফাসির আয়াতি এক বক্তব্য দিয়েছেন আল্লাহ বলেন আমি নিজে জালেমদের বিরুদ্ধে মামলা দেব শুনিও নাই দেখিও নাই কথা বলে না কেন পৃথিবীর ইতিহাস পড়া পাল্টিয়ে দিয়েছে জালেমরা একবারে সাড়ে তিনশো এমপি পালিয়ে যায় পৃথিবীর কোন দেশে আছে বলেন তো মানুষ আমাকে জোতা মেরিয়েছে কিন্তু আমার গায়ে লাগি ওর বাবা তো ভালো ছিল কাল পিঠে এই জালেমার মতো মানুষ কেউ নাম দিয়েছিল কৌমি জননী অথচ এই পৃথিবীর সবাই এখন এক বাক্যে স্বীকার করছে শুধু এই দেশে আমি কয়েকদিন আগে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া সহ কয়েকটা দেশ থেকে আসলাম পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ এখন নিকৃষ্ট ভাবে একটা নাম গালি হিসাবে উচ্চারণ করে সেটা হাসি না ইয়াজিদ যে নামটা ছিল জুলুম করার কারণে তার নামটা গালি হয়ে গেছে এখন যদি কোন হিন্দু কেউ বলেন ভাই সেলি হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা দেব গালি কাউকে যদি আপনি রাগাতে চান কিচ্ছু বলবেন না বলবেন এজিদের বাচ্চা এমনি রেখে যাবে আমার মনে হয় যে অবস্থা আল্লাহ তৈরি করে দিয়েছে আর কিছুদিন পরে কাউকে যদি রাগাতে চান বলবেন হাসি না এমনি রেখে যাবে জীবনে সংসার করার কাজ শেষ আমার তো যতটুকু ইতিহাস পড়া আছে পৃথিবীতে কাউকে এত অপমান আল্লাহ করেছে আমার মনে হয় না একটা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জালেমদের সবচাইতে বড় হাতিয়ার ছিল বিচার ব্যবস্থায় এই হারামি নামটা আর অনেকৃষ্ট করে নিতে পারলাম না আল্লাহ এত অপমান করেছে এমনি না অমানবতার বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিয়েছিল পৃথিবীতে যারা আল্লাহর হুকুমের বাইরে চলে যায় জনগণের ওপরে যখন মানুষ জুলুম করে তখন ওই মানুষের ওপরে আল্লাহ পাক তামাম দুনিয়ায় যত সৃষ্টি আছে সবার ভেতরে ঘৃণা তৈরি করে দেয় সুতরাং এখন যে অবস্থা হয়েছে এটা আমাদের জন্য না তারা নিজেদের কামাই নিজে পেয়েছে তাদের পাপের বোঝা আল্লাহ পরিপূর্ণ করি একেবারে ধরেছে
এমন ধরা ধরেছে যে জীবনে আর ধরা লাগবে না বাংলাদেশের কোন জায়গায় ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইল আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি কোন জায়গায় এখন এই পরিচয় দিয়ে কেউ টিকে থাকতে পারবে না যে আমি লিগ করি বললে জগন পিটাবে কথা বলেন এই যে বললে জনগণ পিটাই পিটাতে যায় এটা অবস্থা করে দিয়েছে কে অবস্থা পড়া পাল্টিয়ে দিয়েছে অথচ আগস্টের পাঁচ তারিখের আগে দৃশ্য পোড়া উল্টা ছিল কথা বলে না কেন খালি এইটাকে আমরাই করেছি না আল্লাহ দেড় হাজার বছর আগে সোরা নামের চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ নাম্বার আয়াতটা মিলিয়ে গিয়েছে সুতরাং এই অবস্থা যিনি আমাদেরকে দিলেন উন্মুক্ত পরিবেশ তার দরবারে বলেন আলহামদুলিল্লাহ দেখেছি আমার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেল কিচ্ছু জানি না অথচ পরের দিন ওনারা পেপারে দিয়েছে যে ওনারা চোর হাঁস থেকে ধরি ওখানে নিয়ে যাওয়ার পরে যা করেছিল আমি বহু জায়গায় শিক্ষার জন্য বলেছি মানুষ এত খারাপ হতে পারে এত নিচে নামতে পারে এই জালেম এবং এই জালেমদের দোষরা এত নিচে নেমেছিল আল্লাহ রবুল আলমিন হাজার হাজার মানুষের মজলুম মানুষের এই বরদোয়ার কারণে আহ শব্দের কারণে দীর্ঘ শ্বাস ফেলার কারণে এটা সরাসরি কবুল করে নিয়েছে কারণ কারণ তাদের এই মুখের আহ শব্দ আর আল্লাহর আরসের ভেতরে কোন পার্থক্য নেই একবারে সরাসরি পৌঁছিয়ে যায় ওরা যেহেতু তোয়াক্কা করে নাই সরাসরি হাজার ও মজলুমের আর তোনাত বলছিয়েছে আরো সে আল্লাহ পাক নিজে সরাসরি ধরিস এই জালেমারা যেন আর এই দেশে যারা আল্লাহর মামলার আসামি এরা যেন আমাদের এই সবুজ ভূখণ্ডে আর ঢুকতে না পারে এই জন্য জালেমদের ছোট জালেম হোক বড় জালেম হোক যারা আছে জুলুম করেছেন এদের তালিকা করে করে মোড়ে মোড়ে টাঙিয়ে দেবেন কোনো জালেম কিয়ামতের আগে যেন এই দেশে আর ঢুকতে না পারে দাঁড়াতে না পারে এক কথা বলেন না কেন যারা আল্লাহর মামলার আসামি তারা এই দেশে থাকবে কি করি তারা থাকলে দেশে গজব নাজিল হবে যাদের কারণে গজব নাজিল হয় এরকম মানুষকে আমরা এই দেশে রাখতে চাই কারিমে আল্লাহ দিয়েছে কিয়ামতে যাদের পাপের বোঝা বেশি হয়ে যাবে যাদের নেকির পাল্লা হাতকা হয়ে যাবে এই মানুষগুলোকে তাদের মায়ের কাছে পাঠানো হবে এখানে মা বলতে আল্লাহ করিমে যেটা দিয়েছে হাওবিয়া জাহান নামের নাম জাহান নাম দিলেন অথচ মায়ের নাম দিলেন কারণ কি তাফসিরের ভেতরে মফাসরণে গ্রাম লিখেছেন পৃথিবীতে মানুষেরা মায়ের কাছে নিরাপদে থাকে বেশি কথা বলছেন এখন মায়ের কলের চাইতে নিরাপদ জায়গা দুনিয়ায় আছে আর যেহেতু ওনাদের মা গেছে আমরা চাই এ দেশে এখনো চোদ্দ জন জালেম আছে চোদ্দ পার্সেন্ট একশো জনের চোদ্দ জন এখনো পর্যন্ত দেশে আছে তারা দুর্বি সন্ধি চালাচ্ছে মাঝে মাঝে আমরা চাই তারা মায়ের কাছে চলে নিরাপদে থাক এ দেশে আপনাদের আসার দরকার নেই দরদ পড়ছি সালাম পাঠাচ্ছি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহর উপরে যার আদর্শ মতো চলার জন্য বারানে কারিমে নির্দেশ পেয়েছি বহুবার কিন্তু সাড়ে পনেরো বছরে এমন একটা অবস্থা তৈরি করে দিয়েছিল নবীর জীবনের সম্পর্কে কথা বলার পরিবেশ আমাদের হাতে ছিল না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গা এখন বিশ্ব নবীকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে দুঃখজনক হলো সত্য কয়েকদিন আগে বুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শিক্ষক আলামিন সিদ্দিক এই লোকটা নবীর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করতে যারা আলোচনা করতে চেয়েছে দেয়নি বলে না এটা মুসলমানদের নবীর ব্যাপার এটা এখানে দিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবে নবীজির চাইতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বন্ধন ঠিক করার মতো মানুষ দুনিয়ায় আর কাউকে পাওয়া যাবে বলেন সুতরাং এই যে কোলাঙ্গার একে নিয়োগ দিয়েছিল ওই জালে মারা 
আমরা চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উপরে এই দেশে আর কোনো প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে যদি নবীর জীবনী আলোচনা হতে পারে বুয়েট কাদের টাকায় চলে এ দেশের মুসলমানদের টাকায় যেখানে আল্লাহর নবীর আদর্শ আলোচনা করা যায় না ওই প্রতিষ্ঠান এই দেশে দরকার নেই পাল্টানো আরম্ভ করেছি কিন্তু এ জেলা থেকে কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া থেকে সোয়াডাঙ্গা না এই বদলি আমরা চাই না জালেমদের মোলট পাটন চাই কারণ ফাকতিয়া আছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যারা জীবন দিয়েছে তাদের যে নয় দফা এই বৈষম্যের শিকার হয়ে সাড়ে পনেরো বছর যারা চেয়ারে বসতে পারেন নাই তাদেরকে নিয়ে এসে বসান হ্যাঁ কথা বলেন না কেন সংস্কার যখন আরম্ভ হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি একশো জনের প্রায় পঁয়ষট্টি জন অলরেডি পাল্টিয়ে গেছে এখনো পঁয়ত্রিশ জন আছে ওই উর্মির মতো আমরা চাই এদেরকে শুধু ওয়েস্টি করা না এদেরকে বরখাস্ত করা না জীবনের মতো ওদেরকে বাদ দেওয়া লাগবে আরে সালেমদের দোষর যদি কোনো জায়গায় একটু মাথা উসা করে উকি সুকি মারে করানের পাখি জানিয়েছিল ওরা ইঁদুরের গর্থ পাবে না ইঁদুরের গর্থ আর পাচ্ছে না কথা বলছে না কেন উনি বলেছিল যে তোমরা খালি নাড়া দেওয়া হবে দিল্লি গিয়ে পড়বা ঠিক তাই পুলিশ আগস্টের পাঁচ তারিখের পর থেকে আজকের এই দিন পর্যন্ত আপনি একটা জরিপ দেখেন এ দেশে এখন একশো জনের আটান্ন জন মানুষ চাচ্ছে আল্লাহর এই করানের ব্যবস্থা চালু হোক দেশের মানুষ এখন বুঝে ফেলেছে যে তিপান্ন বছরে করার না থাকার কারণে বহু কিছু থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি আপনি এইটাকে এনে দেন যত রকমের অধিকার আছে যারা সুসুর ভয় দেখাচ্ছে না আজ মেয়েদেরকে যারা এটা কায়েম হয় তোমরা কিন্তু ঘর বন্দি হয়ে যাবে আমি এরে জামাত ডাক্তার শফিকুর রহমান জানিয়েছে যদি ইসলাম আসে এ দেশে সব চাইতে বেশি নিরাপদে থাকবে মেয়েরা হ্যাঁ কথা বলেন না কেন এমন পরিবেশ তৈরি হবে আপনার পানি খেতে মনে চাইবে না কেন মসজিদে মানুষ প্রবেশ করে যার বিড়ি খাওয়ার নিশা উঠেছে ও কি মসজিদের এরিয়ার ভেতরে বিড়ি খেতে পারে কারণ কি ওই জায়গাটা চলছে কার হুকুম মতো এই জন্য প্রবেশ করার সময় মানুষ বলে আল্লাহ যত রহমতের দরজা সব আল্লাহ তুমি খুলে দাও কারণ পোড়াটাই রহমত পোড়াটা কি ওখানে আল্লাহর বিধান চলে এই জন্য পোড়া জায়গা যদি আল্লাহ রহমত বানিয়ে দিতে পারে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলে যদি কোরআনে কারিমের পাঁচশো আয়াত আমরা কায়েম করতে পারি রাষ্ট্রীয় ভাবে পোড়া দেশটা হয়ে যাবে তখন আল্লাহর রহমতের জায়গা এখানে বাস করলে তখন আপনার আর এই আকিস বিড়ি বলেন আজিস বিড়ি বলেন খেতে মনে চাইবে না আমরা এরকম পরিবেশ চাই না মারা যাওয়ার সময় আপনি জান্নাতি হয়ে মারা যেতে পারবেন খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত আমার তিনি বললেন আমি দেশ চালাই করান দিয়ে আর আমার এই দেশে আমার ঘরের বারান্দায় বারো টুকরা মাসুম একটা বাচ্চাকে কেটে কেটে কে এইভাবে রেখে গেল এত সংস্কার তদন্ত কমিটি গঠন করলেন তিন দিন পার হয়ে গেল কোনো খবর নেই তা খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে কারণ দেশে করান চলা অবস্থায় বিনা কারণে বিচার বহির্ভূত একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল আমি বিচার করতে পারলাম না আমরা তো এরকম শাসক চাই অথচ আঠাশো কি আঠারোশো আশি জনের উপরে মারা যাওয়ার পর ওই সালে মানাকে ষড়যন্ত্র করছিল যে সব মেরে ফেলো তারপরও আমি সিয়ার ছাড়বো না কি মানুষ 
একজন মারা গেছে তাই তার ঘুম বন্ধ হয়ে গেছে খাওয়া দাওয়া বন্ধ সেও মুসলমানদের দায়িত্বে ছিল ইনিও মুসলমানদের দায়িত্বে ছিল একজন দুইজন মারা গেলে তো আপনার সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল এত মানুষ হত্যা করার পরও আপনার হত্যার নেশা মিটে না ওনার কাছে যে ছিল তারাই বলেছে এই যে আমার ফাঁসি চাই এই বইটা একটু পড়ে দেখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান রিন্টু সাহেব লিখেছে ঘনিষ্ঠ মানুষ ওনাদের আমি পড়াটা পড়ে দেখেছি এই বইটা উনি নিজে লিখেছে এই পৃথিবীতে আমি এই মেয়েটার কাছে থেকে দেখেছি এর সব চাইতে বড় নেশা রক্তের নেশা রক্ত দেখলে ওর আনন্দ লাগে এই জন্য তো এত আবু সাইদ এত মুগ্ধ এই বাংলাদেশ থেকে বিদায় নেওয়ার পরে ওর মনের ভেতরে একটু নড়াচড়া করেনি আরো সেনাবাহিনী প্রধানকে পুলিশ প্রধানকে বলেছে সব মারো এটা যে প্রমাণ হয়ে গেছে তার ভিডিও ক্লিপ পাননি পৃথিবীর নিকৃষ্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর তালিকায় যার নাম ওই কামাল ওই লোকটাকে পুরুষের প্রধান সিআইডিরা কনস্টেবলরা দেখাচ্ছে যে স্যার একটা মারিস দু একটা মরে আর একটা পালাই না এরপরে আবার ওদেরকে রেখে দিয়েছে এখন আবার বিচার করা লাগবে সাক্ষী প্রমাণ কিসের সাক্ষী আমাকে যদি বিনা সাক্ষীতে বিনা কারণে তিন বছর রাখতে পারেন আর এরা এখন যাচ্ছে আর দু একদিন পরে জামিন পেয়ে যাচ্ছে আমরা চাই জালেমদের কোন জামিন নেই কিসের জামিন ওদের সব প্রমাণ আছে পৃথিবীতে সাপলা চত্বরে হত্যার ক্লিপ গুলো নেই এই কথা বলেন না কেন আজকে সাংবাদিক মাহমুদুর রহমান কোষ্টিয়ায় গেছে ছয় বছর আগে ওনার ওপরে যে হামলা হয়েছিল যার নেতৃত্বে আমাদের কোষ্টিয়ার যিনি দায়িত্বে ছিলেন ওই সময় যেখান থেকে পারেন সালেমদের নামে হামলা মামলা দিয়ে জর জর্দ করে দেন কারণ ওরা এমনি আল্লাহর মামলার আসামি বলেন বলেন তো যিনি বিচার করবে যিনি রায় দেবে তিনি যদি মামলা দায়ের করে তো ওর বাসার আর কোন পথ আছে সুতরাং ওরা ধরা খাবে জাহালেমদের দুনিয়াও শেষ আখেরা তো শেষ ওরা যখন জাহান নামে যাবে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে জালেমরা যাবে জাহান নামে আর কোনো ফতোয়া লাগবে না আল্লাহ বলেন হে নবী আপনি কি মনে করেন যে আমি জালেমদের সম্পর্কে কোনো খবর রাখি না সবচাইতে বেশি খেয়াল রাখে আমি জালেমদের প্রতি খালি ওদের একটু সার দেই দেখি কত দূর যায় যখন একটু বেড়ে যায় তখন ওদের পাপ পরিপূর্ণ করে দেয় আমি ধরার জন্য আমার মনে হচ্ছে করানের আয়াত দেড় হাজার বছর আগে নাজিল হলে ওই বাংলাদেশ দেখে দেখে এগুলো নাজিল হচ্ছে তিন দিনের মাথায় এক মহিলা যুবতে তার বাবাকে নিয়ে এসে বলে খলিফা ওই যে লাশের কারণে আপনার ঘুম আসে না ওই লাশটা আমার ছেলে আমি নিজে ওকে টুকরা টুকরা করেছি হাজরত আমার বলে মহিলা কে বলো মাথা ঠিক আছে বলে হা ঠিক আছে কেন করলে কাজ আমার বাবা আমি সহ একটা পাহাড়ি এলাকায় থাকতাম ওখানে কিছু মানুষ চার পাঁচ জন হবে এরা শিকার করতে গিয়েছিল এলাকায় আমার রব সৌন্দর্য দেখার পরে এই মানুষগুলো আমার বাবাকে বেঁধে রেখে আমার সম্ভ্রম নষ্ট করে ফেলেছে আমি গর্ভবতী হয়ে যাই শেষ পর্যন্ত এই সন্তানটা দুনিয়ায় আসে হাজরত আমার বললেন তাহলে মারলে কেন মেয়েটি জবাব দিচ্ছে খলিফা আমি কোরআনে কারিমের হা ফেসা কোরআন আমার মাতৃভাষায় যেন আমি কোরআন বুঝি কোরআনে আমি নিজে পড়েছি পৃথিবীতে ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট যারা কোরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে হেনবি আপনি দেখবেন তাদের জন্ম ঠিক নেই সানিম শব্দের শাব্দিক অর্থ যার সন্তান সানিম মানে বলেন বলেন যে জালেমরা বিদায় নিয়েছে এখন অনেকে জালেমদের দোষর আছে এবং কি মোনাফিক বাংলাদেশে আছে এরা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এখন দেখছি কোরআন বাধা দেওয়ার চেষ্টায় আছে কয়েকদিন আগে কুষ্টিয়া এক নামে চেয়ারম্যান সাবেক এই শয়তান বাধা দিয়েছে কোরআন যারা বাধা দেবে এটা তো আমার মুখ দিয়ে শুধু অ্যাডভার্টাইজ হচ্ছে কথাটা আসলে কার বলেন তো সুতরাং কোরআন যারা বাধা দেবে প্রচার করতে প্রসার করতে বুঝবেন ওদের জন্মের ঠিক নেই এটাকে আমি বানিয়েছি প্রমাণ হয়ে গেছে 
নবীজি কোরআন প্রচার করতে গিয়ে বাধা দিয়েছিল এক লোক আলী ইবনে মুগিরা নবীজি বললেন তো জন্ম ঠিক নেই বলে কি বললেন বলে হ্যাঁ ঠিক বলেছি মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করো মায়ের কাছে গিয়ে বলছে মা আমার বাবা কে আচ্ছা তোর বাবা তো তোর বাবা হলে না ও বাবা আমি মানি না আমার আসল বাবা কে মা বলছে ছেলের তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি এতদিন তো কিছুই বললি না হঠাৎ কি হয়েছে বলে মোহাম্মদ আমাকে বলেছে আমার নাকি জন্মের ঠিক নেই মা বলছে সন্তান কেন তার পেছনে লাগিস ওই ছেলে যা বলে ঠিকই হয় আসলে তো জন্মের ঠিক নেই তোর বাবা ছিল ওই সময় ব্যবসায় বাড়ির রাখাল দিয়ে তোর জন্ম এটা তো প্রমাণ হয়ে গেছে কোরআন প্রসারে যারা বাধা দেবে এরা এই পৃথিবীতে সারস घड़ी नष्ट ना कि नाम फरज की नाम समय चले जा शेष <laughs> करते আমার জন্য আপনারা যেহেতু আসেন বলেন তো আমার একটু সময় দেবেন না ঘন্টা দেড় ঘন্টা সময় না দিলে আমি কি কথা শেষ করব তাফসির কোরআন মাহফিল লিখেছেন তাফসির করতে হলে তো সময় লাগে না কিভাবে কি বোঝাবো বলেন হচ্ছে না আমরা সোরা হুদ থেকে ছত্রিশ নাম্বার সাঁত্রিশ নাম্বার এই যে নৌ কায়সাদেরকে তুলেছিল কোরআনে কারিমি আল্লাহ দেয় হাজার বছর আগে এই তথ্য গুলো দিয়েছে বাংলাদেশের সাথে আমি মিলিয়ে দিতাম যে নৌকায় কাদের তোলার দরকার ছিল আর তুলেছেন কাদের আজকে মহা হবে না এইভাবে আপনারা মাহফিল নিলে রাতের বেলা মাহফিল নিন রাতে না ছাড়া এই দিনের বেলা জ্ঞানসাম হয় সময়ও পাওয়া যায় না আর চৈদ্যটা করে বক্তা রেখেছেন এইভাবে হয় না আল্লাহ আমিন मन खुले स्थान कल पत्र भेदे वास्तवतार निरीखे जान कथा बोलते आयोजन जरिएल्ला तक तुम कबुल करो जीवन अपराध ना थे सब माफ कर मुक्त जीवन जो फिर आल्ला शरीर फिर दर कण्ठा तुम मेहरबानी भिक्षा दाओ प्रसार कर समय शेष कर लाला बोझ दिए दाओ चले 
বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জেলা সিরাজগঞ্জ রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত চান্দাইপোনা দেবরাজপুর সোনারাম সকাল বাজার যুব সমাজের উদ্যোগে তফসিরুল কোরআন মাহফিলের সনাম ধন্য সভাপতি আলহাজ শরীফুল ইসলাম প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ ভেফি আইনুল হক প্রধান মেহমান জনাবে বি এম আব্দুল সত্তার বিশেষ অতিথি বিন্দু অনেকগুলো মানুষের নাম দিয়েছেন অরফানা লাকা দিকর আল্লাহ এদের সম্মান মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেন মঞ্চে বসা ওলা মাইকরাম সামনে বসা মুসলমান ভাইরা পর্দার আড়ালের সম্মানিত মা এবং বোনেরা প্রাণপ্রিয় সিরাজগঞ্জবাসী দলমত নির্বিশেষে আমরা এখানে এসেছি হাদা বায়ান উল্লেন নাস হোদাল্লিন নাস এ করান এ কারিম শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য না এটা মানুষের জন্য কাদের জন্য বলেন তো মানুষ যারা বিবেচিত যে মানুষ আমি মানুষ পদবাচ্য বিবেচিত যারা তাদের জন্য আল্লাহ কোরআন দিয়েছে পথ দেখার জন্য হেদায়ত পাওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে এগুলো যদি পূরণ করে সে মানুষ আল্লাহর কোরআন থেকে মাস্ট বি হেদায়ত পাবে জালিকার কিতাব ও লাই বাফি হোদাল্লিল মোক্তাকাল যদিও এই কিতাবের ভেতরে আল্লাহ নিজে জানালেন যে সন্দেহ তো দূরের কথা অবকাশ নেই যে দেশে দরবেশ নামে খেত আমরা দেখেছিলাম উনি করান কারিম হাতে নিয়ে বলেছিলেন এর ভেতরে সমস্যা আছে তবে মেজর না আল্লাহর এই কথাকে ওভারটেক করে এই কথা যিনি বলতে পারেন তার ইমান থাকার কথা তার যে ইমান নেই তার যে দাঁড়ি এগুলো মেকি দাঁড়ি এটা দেশে প্রমাণ হয়ে গেছে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে দাঁড়ি পর্যন্ত কেটে নম হয়ে নৌকার বইটা ধরে পাঠাত পাঠ পালাচ্ছি আল্লাহ এত অপমান করেছে জানিয়েছেন কাফেররা মনে করে যারা অবিশ্বাসী যা আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমতা পাওয়ার টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ প্রভাব প্রতিপত্তি যা দিয়েছে এগুলো আমাদের ভালোবেসে আমাদের কল্যাণের জন্য দিয়েছে আল্লাহ বলেন না এগুলো কেন দিলাম জানো এদের পাপের বোঝা যেন পরিপূর্ণ হয়ে যায় কথা বলেন না নয়তো বাস্তবতায় দেখেন ফালাম্মা নাসুমা দক্ষিণ বিহি ফাতাহানা আলাইহিম আবু আবা কুল্লিশ আজিন সোহানাম চুয়াল্লিশ নাম্বার আল্লাহর ঘোষণা যখন মানুষ ভুলে যায় তখন তাদের নিয়ামত আল্লাহ বাড়িয়ে দেয় শান্তির যত দরজা বাবের বহু বাসন আবু সব খুলে দিয়েছে এই আয়াতটা আমি দুই হাজার চব্বিশ সালের পাঁচে আগস্টের সাথে মিলিয়েছি দেখলাম হ্যাঁ একেবারে খাপের খাপ মিলিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ পাক বলেন যখন তারা আমার নিয়ম নীতি আমার আদেশ কানুন ভুলে গেল তখন আমি তাদের শান্তির যত দরজা খুলে দিলাম 